Bu eğitim videomuzda Postcard modeli ve Göktürkçe Türk yazılı referans görselimiz üzerinden modelleme yapacağız. Öncelikle sahnemde yer alan her şeyi A ile seçip X ile siliyorum. 1 ile önden görünüme geçiyorum. Masa üstündeki referans görseli sürükleyip sahnemin üzerine atıyorum. Y komutuyla taşıyıp S komutuyla boyutlandırma yapabiliyoruz. Görsel ayarları kısmına geliyorum. Opacity saydamlık değerini biraz daha düşürüyorum ki modelimi daha rahat görüp modelleyebileyim. Shift A kısa yolunu kullanarak sahneme bir adet plane nesnesini ekliyorum. Ve bunu x ekseninde 90 derece döndürüyorum. Eklediğim plane nesnesi seçiliyken tab tuşuyla edit moda yani düzenleme moda geçiş yapıyorum. M kısa yolunu kullanarak tüm vertekslerimi bir noktada birleştiriyorum. Oluşan vertekli G tuşuyla taşıyorum ve modele başlayacağım noktaya getiriyorum. Daha sonra extrude yani E kusa yolunu kullanarak bu noktayı bağlantılı olarak çoğaltıp modellemeye devam ediyorum. Oval kısımları direkt geçiyorum. En son oval kısımları ovalleştirmek için rütüşler yapacağız. Ovalleştirmek istediğim iki noktayı yani vertexti seçiyorum. Daha sonra Ctrl B ile Bevel veriyorum. Hemen ardından V kısa yolunu basarak iki vertex arasını parçalara bölüyorum. Yukarıdan orantılı taşıma aracını açıyorum. İki tane vertexti seçiyorum ve G tuşuyla taşımaya başlıyorum. Etki etmesini istediğim alanı genişletmek istersem farenin orta tekerleğini ileriye veya geriye sürerek gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu kısımdan sonraki adımların hepsi birbirine benzer olduğundan hızlandırarak anlatacağım. Yani direkt hızlandırılmış şeye geçiyoruz diğer oval kısımları. A ile modelimin hepsini seçtikten sonra F ile modelime yüz veriyorum. Oluşturduğum modelin dörtgen topolojide olmasını istediğim için öncelikle obje moda gidip bir tane plane nesnesi ekliyorum ve bunu edit modda 100 eşit parçaya bölüyorum. Subdivide işlemi yapıyorum. Daha sonra böldüğüm parçaların yüzlerini sadece yüzlerini silmek için X tuşuyla Only Faces seçeneğini seçiyorum. Obje moda gidiyorum ve kurt modelimi seçiyorum. Daha sonra CTRL tuşuyla yüzlerini sildiğimiz plane nesnesini seçiyorum. Ve F3 tuşunu kullanarak Knaf Project diyerek tabi bunu orta grafik yani önden görünümden görmeniz lazım. Yoksa çalışmıyor bu. Yani bıçak projesi çalışmıyor. Dörtgen topoloji için bu şart. Şimdi bunu tıkladığımızda dörtgen bir topoloji sahip oluyor. Gördüğünüz üzere 
kurt modelimiz dörtgen topolojiye sahip oldu. Şimdi aynı modelleme tekniğiyle yeniden bir plane nesnesi oluşturuyorum. Edit modda tüm vertekleri seçiliyken M kusa yoluyla Add Center merkezde birleştiriyorum ve Göktürkçe yazılı Türk harflerinin modellemesine geçiyorum. Bu adımları da hızlandırarak geçeceğim. Daha sonra yine diğerinde yaptığımız gibi dörtgen topoloji için plane nesnemizin yüzlerini silip Knife Project ile dörtgen topoloji yapacağız. Dilerseniz izleyelim. Şimdi modellemiş olduğumuz kurt ve türk yazısını 3D printer'da yazılacak boyutlarda 25 santim gibi boyutlara çıkarmak için ölçü kısmından önce 2 kat büyüttüm sonra 10 kat büyülterek devam ettim. Bu işlemi iki model içinde ayrı ayrı yaptım. Tabi modelimi 3D yazıcıda basmam için biraz da kalınlık vermem gerekiyordu. Bunun için seçtiğim modelin edit modda extrude diyerek 3 mm kalınlığında bir extrude işlemi yaptım. Extrude işleminden sonra daha güzel bir topolojiye sahip olması için Ctrl R ile loop cut attım 3 tane. Topolojiyi biraz daha düzeltmek için Sculpt yani heykel tıraş modda
R ile 5 işlemi yaptım. Ctrl R ile de onayladım. Sumut fırçasını alarak yani yumuşatma fırçasını alarak sert köşeleri ve bozuk köşeleri yumuşaklık verdim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla eğitim videosu kanalımızda var. Oynatma listelerimizden 3D Blender oynatma listesini açarak daha önceden yaptığımız eğitimlere göz atabilirsiniz.